హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ బృందావనం ఇప్పుడు మనం చింతకాయ పచ్చడి ఎలా పెట్టుకుందామో చూద్దాం ఇది మా పొలం దగ్గరికి మా ఫామ్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన అక్కడ అతను ఇచ్చాడు చింతకాయలు ఇలాగే బ్యాట్లో పెట్టిచ్చాడు వీటిని ఇప్పుడు మనం చింతకాయ తొక్కు ఎలా పెట్టుకుందామో చూద్దాం ఇది చాలా ఉన్నాయి ఇంతలో వేసుకుని ఇన్ని పెట్టినామో కొన్ని చూస్తే కొంచెం పెడతాను మన యొక్క కాఫ్ కేజీని అయితే ఇంకా చాలా తెచ్చాడు ఇంకా గ్రీన్ కొన్ని తెచ్చాడండి ఆకులు కూడా ఇట్లా చెట్టుకి తీసుకొచ్చి ఇట్లా తెచ్చాడు కదా అందుకే ఇదిగో ఇవి ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నాయి ఎంత బాగున్నాయి మనం కొన్ని పెట్టుకున్నాము మళ్ళీ కొన్ని మూడు వెరైటీలు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక వెరైటీ చూపిస్తాను చూద్దాము మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో వెరైటీ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ వెరైటీ నేను తొక్కతో ఇదే ఇలా ఈ తొక్కతో ఉండేలాగా చేసుకుందాం మనకి ఇది కొంచెం తొక్క కూడా స్పూన్తో ఇట్లా అంతా తొక్క అంతా ఒలిచేసి కూడా చేసుకుంటారు ఈ తొక్కతో మనం పండు మిర్చి కలిపి చేసుకునేది చూద్దాం ఇప్పుడు దీనికి పండు మిర్చి కూడా కావాలి అది కూడా చూపిస్తా ఇది ఇప్పుడు మనం ఇది క్లీన్ చేసుకోవడానికి కడుక్కోవడం కోసం దీనికి ఏం మందులు వేయరు కాకపోతే ఇగో ఇలా ఇదంతా ఇట్లా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇగో ఇట్లా కడిగితే చాలా వస్తుంది మనకి ఇది ఇట్లా ఈ తొక్క పైన ఉన్నది అంతా ఇట్లా మనకి ఇది ఈ కలర్ లాగా ఉంటుంది అంత ఇదంతా పోవడానికి కొంచెం రెండు మూడు సార్లు మంచిగా కడుక్కోవాలి ఇదంతా పోతుంది ఇదిగో ఇట్లా కడు అంటా ఉంటే మన చేతికి ఎలా వస్తుంది చూడండి ఇదంతా పోవాలి అంటే మనం ఇది మంచిగా నీట్గా కడిగేసుకోవాలి కడిగేసుకున్న తర్వాతనే ఈ నారంతా తీసుకోవాలి ముందే తీసుకుంటే మనకు లోపలికి వెళ్తాయి ఇదంతా కడిగేసుకొని మంచిగా తీసి ఆరబెట్టుకున్నాక అప్పుడు ఈ తొక్కలన్నీ తీసేసుకొని దంచుకోవాలి సాల్ట్ వేసి ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు వాటర్లో వేసి ఎలా కడుకుందామో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇలా వాటర్ ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఫస్ట్ కొన్ని కొన్ని అందులో అంత ఇవి ఆకులు తీసేయచ్చు కానీ ఈ ఎన్నలు తీయొద్దు ఇవి ఈ తొక్కలు తీయకూడదు ఈ తొక్కలతోనే అలాగే ఈ తొక్కలు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే వేసుకోవాలి ఈ తొక్కలు ఈ తొక్కలతోనే మంచిగా ఇలా కడిగి మనకు వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయే దానిలో కారిపోయే జల్లి బుట్ట లాగా ఇలా జల్లు లాగా ఉన్న బుట్టలో వేసుకోవాలి అంత ఇలా మంచిగా రెండు మూడు సార్లు కడిగితే ఇది అంతా పోతుంది ఇట్లా గట్టిగా రాసుకొని కడుక్కోవాలి మనం అల్లం ఎలా కడుగుతాం అలా అల్లంకి మట్టి పోయి ఎలా ఎలా కడుకుంటామో అలా ఇలా మంచిగా కడిగేసి ఇవన్నీ వాటర్ ఆరిపోయేంత వరకు వాటర్ అంతా కారిపోతుంది అందులో కారిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ పొడి బట్టలు వేసి అంత తుడిచి కాసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి ఆరబెట్టుకొని అప్పుడు ఇవి ఈ ఎన్నలు నార అవన్నీ వస్తాయి అప్పుడు అవి తీసేయాలి ఇలా అన్నీ కడిగేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ ఆకులు తీసేసుకుంటూ మనం ఇప్పుడు కడుక్కోవాలి మళ్ళీ తర్వాత ఈ తొక్క అంత ఈ ఈ నారాలు ఈ ఇవి తీసేయాలి ఈ కాడ తీసేసి మనం మంచిగా ఇది ఒక మనకు ఆరాలంటే వన్ అవర్ టూ టూ అవర్స్ కూడా పడుతుంది మంచిగా మంచి ఒక మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక పొడి క్లాత్లోకి వేసుకొని వాటర్ అంతా పోయేలాగా తుడుచుకోవాలి తుడుచుకొని ఇలా కర ఎక్కడన్నా ఒక్కొక్క దగ్గర మధ్యలో ఇట్లా దెబ్బ తగిలిన కాయ అదంతా తీసేయాలి తీసేస్తేనే అప్పుడు మనకు అలాంటి పాడు అవ్వకుండా మనకు టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా నిల్ నిల్ ఉంటుంది మంచిగా మనం కరెక్ట్ వాటర్ పడకుండా ఏమేది ఏదన్నా ఖరాబ్ అయింది ఉంటుంది తీసేసి మంచిగా చేసి పెట్టుకుంటే టూ ఇయర్స్ కూడా ఉంటుంది చింతకాయ చట్నీ చింతపండు చింతకాయ చట్నీ అంటారు చింతకాయ తొక్కు అంటారు మేమైతే ఎక్కువ తొక్కు అంటారు ఇప్పుడు అందరు చట్నీ చట్నీ అంటున్నారు కానీ మాకైతే చింతకాయ తొక్కు చింతకాయ తొక్కు అంటారు అన్ని కడిగేసుకోవాలి కడిగేసుకున్నాక ఇంక ఇవి చూడండి నీళ్ళు ఎలా అయినాయి ఏ కలర్ వచ్చినాయి మనం మంచిగా టూ త్రీ టైమ్స్ కడుక్కోవాలి ఇట్లా రాసి కలర్ ఎంత ఎంత మనకు మట్టి అది మట్టి కాదు మట్టి కలర్ లాగా వస్తాయి వాటర్ కానీ మట్టి కాదు చింతకాయకి అలాంటి అది అతుక్కుని ఉంటుంది అది ఇవన్నీ ఇలా తీసేసి మనకి ఈ ఆకులు ఇవి తీసేసుకొని ఇవి కడగేసుకోవాలి కడిగేసుకున్నాక అన్నీ అన్నీ కారిపోయి ఆరిపోయి మొత్తం అందులోకి వెళ్ళే హోల్స్ ఉంటాయి కదా అందులో నుంచి కారిపోతాయి అన్నీళ్ళన్నీ మొత్తం లేకుండా డ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం పొడి క్లాత్లో వేసుకొని మంచిగా తుడుచుకోవాలి అంతా మంచిగా తుడుచుకొని అప్పుడు తొనలన్నీ తీసేసుకోవాలి 
ఈ తోనలు మధ్యలో ఇట్లా ఏరిస్తే మనకి నార వస్తుంది ఆ నార అదంతా తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు చూసుకుందాము ఇది తీసేద్దాము ఇది ఒకటి కడిగేసి చూడండి ఇది ఎంత నీళ్ళు ఎంత కలర్ వచ్చినాయి టూ త్రీ టైమ్స్ కడుక్కోవాలి ఇది కడిగినాక ఇంత వచ్చినాయి మళ్ళీ మనం టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కడగాలి అలా కడుక్కోండి ఇప్పుడు అదంతా వీడియో తీయను నేను కడిగేస్తాను కడిగి తీసుకొస్తాను ఇలా కడిగేసి పెట్టుకుంటాం కదా ఇవన్నీ నీళ్ళు ఆరిపోయిన తర్వాత నీళ్ళన్నీ కారిపోతాయి ఈ వాల్స్ల నుంచి కారిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇలా ఒక క్లాత్లో వేసుకొని ఇది కాటన్ క్లాత్ ఈ క్లాత్లో అన్నీ ఇలా వేసుకొని మంచిగా తుడుచుకొని మళ్ళీ ఒక గంట ఆరబెట్టుకోవాలి కొంచెం అన్నీ ఈ క్లాత్ కాకుండా ఇంకొక క్లాత్లో ఆరబెట్టుకోవాలి ఇలా అన్నీ తుడిచేసుకోవాలి ఇవి ఈ కాయలకు ఉన్న పదనంతా ఈ క్లాత్ పట్టుకుంటుంది కదా మళ్ళీ ఇంకొక క్లాత్లో ఒక వన్ అవర్ అట్లా కొంచెం వదిలేయాలి వదిలేస్తే మొత్తం డ్రై అయిపోతాయి డ్రై అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు దీనికి వచ్చిన ఈ ఇనలు లోపల ఇట్లా చించితే నార వస్తుంది ఆ నార అవన్నీ తీసేయాలి మనకి ఇక్కడ ఏదన్నా పాడైంది ఉంటే అద్దె బదల్లి పైన నుంచి కోస్తారు కదా కోసేటప్పుడు ఏదన్నా అద్దె బదల్లి ఉన్నది అదంతా మామిడికాయ చట్నీ పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా ఏదన్నా ముక్క ఖరాబ్ అయితే తీసేస్తారు చూడండి అలా తీసేయాలి తీసేస్తే అప్పుడు మనకి అసలు ఏం పాడవ్వకుండా టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది మంచిగా మనకి టూ ఇయర్స్ ఎంత మాగితే అంత మంచిది చింతకాయ పచ్చడి అంటారు ఇలా అన్నీ తుడిచేసుకోవాలి మొత్తం అంతా అన్నీ ఇవన్నీ అలాగే తుడుచుకోవాలి మరి తుడుచుకుంటుంటే కూడా ఎలా వస్తుంది చూడండి క్లాత్కి అంత నల్లగా ఇదిగో తుడుచుకుంటే కూడా క్లాత్కి ఇలా వస్తుంది ఇట్లా మంచి ఒకటి ఒకటి నిదానంగా మనం మంచిగా తుడుచుకోవాలి ఇలా ఇట్లా అంతా తుడిచేసుకుంటే మనకి తొందరగా ఆరిపోతుంది కూడా ఇలా ఎంత ఇట్లా వస్తుందో క్లాత్కి ఇట్లా అంతా అన్నీ అలాగే ఒకటి ఒకటి ఈ కాయలన్నీ అలాగే తుడిచేసుకోవాలి తుడిచేసుకున్నాక మళ్ళీ మనం చూపిస్తాం ఇలా అన్నీ తుడిచేసుకున్నాక ఇవన్నీ మళ్ళీ ఈ తడి క్లాత్లోకి వెళ్ళి ఇలా పొడి క్లాత్లోకి వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒక గంట ఆరబెట్టుకోవాలి ఇవి ఒక గంట ఆరిన తర్వాత అప్పుడు మనకి తెలిసిపోతుంది మొత్తం ఇవి అంతా తడి లేకుండా ఆరిపోయినట్టు అనిపిస్తాయి అన్నీ ఇలా ఒక గంట తర్వాత మనకు అదంతా ఆరిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇవి ఇవన్నీ ఆరినాయి ఆరిన దానికి ఇదిగో ఇలా మనం ఈ నార ఈ తొనలు ఇవన్నీ ఇలా తీసేసుకోవాలి ఈ మధ్య మధ్యలో ఏరిస్తే కూడా మనకి ఇదిగో ఇలాగ వస్తుంది తొక్క నార ఈ నార అంతా తీసేసి అన్నీ ఇలా పక్కన ఈ పొడి క్లాత్లో పెట్టుకోవాలి ఇవి ఇది కూడా ఇది ఇంత పొడుగు ఉంది కదా ఇది నాలుగైదు ముక్కలు చేస్తే మనకి ఇవ్వ ఇలా నార వచ్చేస్తుంది ఇది ఈ నార ఈ నారనంతా మనం పక్కన వేసేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర వదిలితే ఇలా ఇది ఇలా ఇంత పెద్ద పెద్ద వస్తున్నాయి చూడండి నారలు ఇవి ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నాయి చూడు తెల్లగా గ్రీన్గా పొడుగు ఈ నార ఇలా ఇది ఖరాబ్ అయింది కదా ఇక్కడికి ఇది ఉంచి ఇది ఇది ఖరాబ్ అయింది కదండి ఇది ఇది తీసేయాలి ఇలాంటివి తీసేయాలి పక్కన వేసుకోవాలి ఇది ఇది మంచిగా ఉంది కదా ఇంతవరకు ఇది ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇలాగే ఇది కూడా ఇది ఇది రెండు ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఏరిస్తే మళ్ళీ ఇలా మధ్యలో నార వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ నార తీసేసుకోకపోతే మనకి తొక్కులో బాగుండదు ఆ చట్నీ తినేటప్పుడు మనకి ఇది అంతా నార నార లాగా వస్తుంది కనుక ఫస్ట్ ఇది మనం అంతా తీసేసుకొని దంచుకోవాలి సాల్ట్ వేసి దంచితే మంచిగా అది అన్నీ ఇలాగే మొత్తం ఒకటి ఒకటి అన్నీ ఇవన్నీ ఇది కూడా ఇలా మనకి కొనకి కనిపిస్తుంది చూడండి ఇది అది కొంచెం తీసేసేయాలి ఇది రావట్లేదు పక్కన పెడుతున్నా ఇలా మనం ఇట్లా తీస్తే ఈరిస్తే ఇట్లా నార వచ్చేస్తుంది మనకి నార లేకుండా అన్నీ తీసేసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ ఎంత బాగుంది ఇది ఇదిగో ఇలా ఏరిస్తే మనకి ఇలా పుచ్చు కనిపిస్తుంది చూడండి అంటే పుచ్చు కాదు ఇది ఏదో నల్లగా మనకి ఇంకా ఇది తక్కువకు పనికిరాదు ఇది ఇది పక్కన వేసేసుకోవాలి ఇది ఇటు మంచిగా అనిపించినా ఇటు ఏరిసి చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఇది ఇలా అన్నీ ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి అవన్నీ అలాగే చెక్ చేసుకొని మనం దంచుకోవాలి 
అన్నీ మనం చెక్ చేస్తూ ఒకటి ఒకటి ఇట్లా చూసుకుంటూ అన్నీ ఇట్లా వేసుకుందాం ఇది ఇట్లా అన్నీ కరెక్ట్గా మంచిగా ఉన్నాయా ఏదన్నా పాడైపోయింది ఉందా అట్లా అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ అన్నీ ఇట్లా గుట్టలు వేసేసుకుందాం అన్నీ మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నాము మళ్ళీ ఒక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏదన్నా ఒకటి మిస్ అయిందా అన్నట్టుగా చెక్ చేసుకోవడం అంతే చెక్ చేసుకుంటూ అన్నీ ఇందులో వేసి ఇంకా రోట్లు వేసి దంచుకోవడం ఇంకా అన్నీ రోట్లు వేసేసి ఇట్లా అంత మంచిగా దంచుకోవడం ఇది మనం రోలు ఎక్కువగా వాడం కదా అంత మురికిగా ఉంటుంది అట్లా ఇది అంత మంచిగా ఫస్ట్ మనం మధ్యాహ్నం చేస్తామంటే ఇది మార్నింగే మొత్తం అంత మంచిగా ఇది కడిగేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇది మేము రోకలి అంటాం రోలు రోకలి ఇది దీంతో ఇప్పుడు మనం చింతకాయలు దంచుకుంటాం ఇవి ఇలా కొన్ని వేస్తూ ఒకటి ఒకటి కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ ఇలా దంచాలి మనం మొత్తం గట్టిగా దంచితే మిక్సీలో కూడా వేసుకుంటారంట కొంతమంది కానీ అది ఎందుకు నాకు ఇత్తు నలుగుతుందేమో అని కొంచెం కొంతమంది ఇత్తు నలుగుతే కూడా చింత గింజలు తినడం వలన మనకి మొక్కల నొప్పులు కాలుష్యం అవి వస్తాయి ఏం కాదు అందుకే ఇప్పుడు అందరూ ఇత్తు నలిగేలాగా మిక్సీలో కూడా పట్టుకుంటున్నారంట నేనైతే ఎప్పుడు పట్టలేదు ఇలాగే దంచి మంచిగా అన్నీ ఇలాగే ఇట్లా మనం ఏం లేదండి ఇట్లా కొంచెం చిన్న మెల్లగా అంటా ఉంటే ఇవి తొక్కకెళ్ళి దీనికి వెళ్ళి ఆ తొక్క అంతా కిందకి ఇదిగో ఇలా జారుతుంది ఇదిగో ఇదంతా తొక్కే ఇదంతా తొక్కే ఈ తొక్క అంతా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇవి ఇది గింజలు ఈ గింజలన్నీ మనం ఇది తొక్కు అలాగే వన్ వీక్ జాడీలో ఎత్తి పెట్టిందాం అనుకో అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం మెల్లి మెల్లిగా ఇలా దంచితే విత్తనాలు అంతా ఇట్లా ఇవి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాయి మనం ఏమి ఇది ఇప్పుడు కొత్తది ఇప్పుడే దంచినాయి కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా వస్తుంది వన్ వీక్ ఉంచినాం అనుకో ఇట్లా తొందరగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఈ తొక్క ఈ గింజ సపరేట్ అయిపోతుంది ఆ గింజలన్నీ తీసేసి ఆ తొక్కకి మనం పండు మిర్చి పండు మిర్చి వేసి దంచుకుంటారు కొంతమంది నేనైతే ఫస్ట్ అవి పండు మిర్చి దంచి పెట్టుకుంటా ఆ పేస్ట్ అంతా అలాగే ఒక బాటిల్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటా టమాటా పచ్చడికి కానీ చింతకాయ పచ్చడికి కానీ అట్లా ఎప్పుడు ఎంత కావాలంటే అంత తీసి దానిలో కలుపుకుంటా ఉంటాం ఇంకా ఇలా ఇంకా కొన్ని వేసి ఇలాగే దంచుకోవాలి దంచుకొని దీనికి సరిపడినంత సాల్ట్ మనకి ఎంత అది కొంచెం ఉంది కదా ఇంత ఇంత సాల్ట్ అయితే సరిపోతుంది మనకి హాఫ్ స్పూన్ కూడా పట్టదు హాఫ్ స్పూన్ పడుతుంది దీంతో హాఫ్ స్పూన్ అంత పసుపు దీనిలో కూడా ఇవి ఇంత మనకి దాని క్వాంటిటీ తెలిసిపోదు అర్థమైతే హాఫ్ కేజీకి మనకి బాగానే ఇంత మన కుప్పెడు అంత సాల్ట్ వేయాలి ఇలా ఇది గల్లు ఉప్పు వేసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు గల్లు ఉప్పు దొరుకుతుంది కదండి ఆ గల్లు ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని మనం దంచుకోవాలి దంచి మంచిగా అంత ఒక జాడీలు ఎత్తి పెట్టుకున్నాక అప్పుడు తెలియదు అన్నీ ఇలాగే దంచుకోవాలి ఒకటి ఒకటి మనకి ఈజీగా ఇంత కొంచెం ఇట్లా అంటే ఆ తొక్క అంత దానికి వెళ్ళి కిందకి జారిపోతుంది గింజ మాత్రం ఇట్లా మిగులుతుంది ఈ గింజకు ఉన్న తొక్క కూడా వన్ వీక్ అయితే ఇది కూడా ఈజీగా వస్తుంది మళ్ళీ అప్పుడు కొంచెం ఇట్లా వేసి ఒకసారి ఇట్లా అనుకోవాలి అన్నీ ఇలాగే దంచుకోవాలి మనము ఇట్లా నలిగిపోతుందో ఇత్తు ఈజీగా మనకేం పెద్ద పరువుగా కూడా కాదండి పచ్చిమిర్చి దంచినంత దానికంటే కూడా ఇది చాలా ఈజీగా తొక్క వచ్చేస్తుంది మనకి ఇది వేళ్ళు ఉప్పు వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ తొక్క ఇంకో ఇంకో రకంగా ఇదంతా ఇట్లా తొక్క తీసి కూడా మనం అంత తొక్క స్పూన్తో ఇట్లా తీసేసి ఈ తొక్క అంత ఇట్లా పులుస్తు వచ్చేస్తుంది ఇట్లా తీసి ఈ తొక్క అంతా పడేసేస్తారు ఇది ఇది మాత్రం దీంతోనే పెట్టుకుంటాం అట్లా కూడా చూపిస్తా చూద్దాం అది కూడా ఒకరోజు పట్ చేస్తా అది కూడా ఒకరోజు చేసుకుందాము అంత బాగా కొంచెం ఇదంతా మెరిగాలా అండి అంత ఇట్లా మొత్తం దాని ఇది వచ్చిన తొక్క కూడా ఇలా పెద్ద పెద్దగా ఉండకుండా మనం అయితే అయితులన్నీ ఆ గింజల పక్కకు అనుకుంటూ కొంచెం దాన్ని కూడా కొంచెం మెత్తగా ఇట్లా అనుకోవాలి అంత ఇట్లా ఇవి ఈ తొక్క అంతా కూడా ఇట్లా పేస్ట్ లాగా మనకి సన్నగా వస్తుంది ఇది ఇలా సన్నగా అంత ఇలాగే ఇట్లా సన్నగా వచ్చిన తర్వాత ఇది మంచిగా ఒక జాడీలకి ఎత్తుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇందులో పట్టేంతవరకు వేసుకోవచ్చు 
ఇది రూల్ మరీ చిన్నది కాదు మరీ పెద్దది కాదు కాబట్టి ఎక్కువే పడుతుంది మనకి మీడియం సైజ్ అసలు ఇది వాడకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో ఇలా సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇలా తొక్కులకి ఈ తొక్కుకి చితకాయ తొక్కుకే వాడుతుంది ఇంకొక చిన్నగా ఉంది ఎప్పుడన్నా కావాలంటే చిన్నది అన్నీ దాచుకుంటే ఇలాంటిది ఒకటి మర్తమని అంటాం మేము ఈ జాడి ఎప్పుడైనా చట్నీలకి ఎక్కువ మట్టుకి నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను ఇదిగండి జాడి ఈ జాడీలో అంత ఇలా ఎత్తుకోవాలి అంతా తీసి పెట్టుకోవాలి అండి జాడి అంత దేని దానికి విడివిడిగా వచ్చింది ఇదిగండి తొక్క తొక్క దానికి మళ్ళీ ఆ తర్వాత నీతో కూడా అలాగే చేసుకుందాం చూడండి ఎంత మంచి ఎంత మిట్ట ఫుల్గా ఇట్లా ఊరిలు వస్తున్నాయి అందుకే అంటే చింతకాయ పచ్చడి నోట్లో ఊరిలు వస్తాయని నాకైతే ఊరిలు వస్తున్నాయి నాకు పులుపు ఏది చూసినా రేగి పండు చింతపండు మామిడి పండు అలాంటివి మామిడి కాయ చూస్తే కూడా ఊరిలు వస్తాయి చూడండి మళ్ళీ అది కూడా ఇలాగే దంచుకుందాము ఇంకా దీన్ని కూడా ఇలాగే దంచుకొని ఇది కూడా మొత్తం ఇలాగే దంచాలి ఇలాగే మొత్తం ఇలా దంచుకోవాలి దంచుకొని ఈ పక్కన వేసుకొని ఇది కూడా జాడీలోకి వేసుకోవాలి అంత జాడీలోకి వేసుకుంటే ఇవి ఉంటాయని చూడండి మనం మంచిగా జాడుకోకుండా నీళ్ళు ఎక్కడ తగలకుండా ఏ చట్నీ పెట్టినా అసలు నీటి పది తగలకపోతే వాటర్ తగలకపోతే ఏ చట్నీ అయినా ఖరాబ్ కాదండి అస్సలు ఖరాబ్ కాదు మామిడికే చట్నీ అయినా టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది మంచిగా ఉంటుంది ఇంకా నా కొంచెం నలుపు వస్తుందేమో మనం ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో ఇలాంటి జాడీలో గాజు గ్లాస్ గాజు గ్లాస్ వాటిల్లో పెట్టుకుంటే కూడా తొందరగా నలుపు రాదు ఇలా పెట్టేసి దానికి ఒక క్లాత్ కట్టుకోవాలి ఇదిగండి ఈ దానికి దానికి ఇలా కరెక్ట్గా మనం సెట్ చేసుకొని అంతా ఇది చేసుకొని మంచి ఒకటి వైట్ కలర్ క్లాత్ దానికి గాలి పోకుండా ఇట్లా మంచిగా దానికి మాది మాకు వేసి ఇలా ఇట్లా రౌండ్గా ఒక టేప్ తీసుకొని ఇలా కట్టుకోవాలి జాడీకి వన్ వీక్ వరకు అలాగే పెట్టుకోవాలి వన్ వీక్ తర్వాత అప్పుడు మనం అది ఓపెన్ చేసి ఇలా ఎప్పుడు ఇలాగే పెట్టుకుంటాం మేము ఇలా వన్ వీక్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూడాలి మంచిగా ఏం అవ్వదు మనకు దానికి సరిపడినంత సాల్ట్ పసుపు కలిపి దంచాం కదా ఆ పులుపు అంతా కూడా కొంచెం తగ్గిస్తుంది మెత్తపడుతుంది అప్పుడు మనకి గింజ దానిలో విత్తనం ఉంటుంది కదా ఆ గింజను ఈజీగా తీయడానికి వస్తుంది లేకపోతే అప్పుడు తప్పు చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు కానీ మనకి గింజ ఈజీగా రాదు అది వదిలేసి మనం అందులో కొంచెం తీసి చేసుకొని చూద్దాం ఇప్పుడు చూపిస్తాను అది కూడా మనకి ఇలా తీసేసి ఇలా ఏమి లేకుండా మంచిగా తడి లేకుండా అలాంటిది ఒకటి తీసుకొని ఇట్లా తీసుకోవాలి తీసుకొని మళ్ళీ ఇది రోట్లో వేసి కూడా మనం ఒకసారి దంచుకోవచ్చు దంచుకొని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు దానికి అన్నీ ఇట్లా ఊరికే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది మనం ఇట్లా అనుకుంటే ఇత్తు ఇత్తు పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది దానిలో ఏదన్నా నారా ఉన్నా తీసుకొని ఇవి ఇలా పక్కకి ఇట్లా అనుకోవాలి అంత ఇట్లా పెట్టుకోవాలి ఒక బిడల్ ప్లాంట్ ప్లేట్ తీసుకొని అందులో ఇట్లాగే చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు అట్లా చేసుకొని ఈ గింజకి వెళ్ళి దీన్ని మనం వన్ వీక్ ఆగితే ఈ తొక్క కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆగలేం కనుక ఇది రావట్లేదు మళ్ళీ వన్ వీక్ దాకా ఉండట్లేదు అని ఇప్పుడే చేసి చూపిస్ చూద్దామని ఇప్పుడే చేస్తున్నాం మనం అందుకే ఇది ఇలా ఈ విత్తనాలు కూడా మనకి ఏం వేస్ట్ అవ్వవు ఆ విత్తనం గింజ ఒక్కటే బయటకు వస్తుంది ఇలా అంతా తీసేసుకొని మనం దీనిలో పండు మిర్చి మిర్చి కూడా అప్పుడు 
పొద్దున మనం రాత్రికి కడిగేసి మంచిగా పొద్దున తొడమెలు తీసి అప్పుడు కూడా అట్లా దీంతో పాటు కలిపి దంచుకుంటారు కానీ నేను ముందే ఇలా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇదిగో అంత ఎప్పుడైనా ఇలా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాను నేను గాజు గ్లాసులో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను ఇది పేస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా దీనిలో సాల్ట్ కలుపుతాం ఇప్పుడు చింతకాయ ఎలా చేసినప్పుడు సాల్ట్ వేసానో దీనిలో కూడా అలాగే సాల్ట్ కలుపుకుంటాం మనకు రాళ్ళ గల్లు ఉప్పు అంటారు చూడండి అది వేసుకుంటేనే మంచిగా ఉంటుంది చట్నీ ఇళ్ళకి అది వేసి పెట్టాను నేను చాలా రోజులు అవుతుంది ఇది పెట్టి ఇంకెంత రెడ్గా ఉంది చూడండి ఎంత రెడ్ కలర్ పండు మిర్చి మనకి ఎప్పుడంటే అప్పుడు దొరకవు కదా మనకు అందుకే తీసి పెట్టుకోవాలి ఇదంతా ఇలా దంచి మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మేము కొంచెం కొంచెమే పోత్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఎక్కువ రోజులు అయిందనుకో ఆయిల్ అదంతా ఎట్లనో మనకి మంచిగా అంత టేస్ట్ అనిపించదు ఇందులో మంచిగా మళ్ళీ కొన్ని ఎల్లిపాయలు ఒక గడ్డ ఎల్లిపాయలు అవి వేసి దంచుకోవాలి చూడండి ఇవన్నీ గింజలు ఇవన్నీ ఈ గింజకాయలు కూడా ఈ తొక్క కూడా వన్ వీక్ ఆగితే మనకి ఈ తొక్క కూడా వెళ్తుంది కాకపోతే మనం ఇప్పుడే చేసి చూపిస్తున్నాం కనుక ఈ తొక్క వెళ్ళదు ట్రై చేస్తే వెళ్తుంది కానీ నేను ట్రై చేయట్లేదు ఇది అంత అంత కొంచెమే ఉంది కదా ఆ కొంచెం దానికి ఇన్ని ఎల్లిపాయలు కొంచెం అంత పండు మిర్చలు ఇది పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా నేను ఈ పేస్ట్లో నుంచి కొంచెం అంత పండు మిర్చిది ఇంకా వేస్తున్నాను అది ఇది రెండు కలిపి ఇప్పుడు దంచుకుందాం ఇది చూడండి ఈ పండు మిర్చిది ఇంకే ఇది కొంచెం జీలకర్ర ఎల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఇదిగోండి జీలకర్ర అది చట్నీ చింత చింతకాయ తొక్క కొంచెమే ఉంది కదండి దానికోసం అంత కొంచెం కొంచెమే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం వన్ వీక్ అయితేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇది ట్రై చూద్దామని చేస్తున్నాను ఇలా దాని చేసుకోవాలి అవన్నీ మళ్ళీ ఒకటి ఎల్లిపాయలు జీలకర్ర అంత పచ్చిదే జీలకర్ర ఏమీ వే వేయం పొద్దు నేనైతే ఏం ట్రై చేయలేదు దాన్ని వేయించలేదు ఇట్టిదే వేస్తాను జీలకర్ర పచ్చిదే ఎల్లిపాయలు కూడా అలాగే ఎల్లిపాయలు మళ్ళీ మనం పోపులో కూడా వేసుకోవచ్చు మంచిగా పోపులో కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది ఈ పండు మిర్చిని కూడా పోపులో వేసే కలుపుతారు ఈ చింతకాయ తొక్కను అలాగే దంచుకొని మనం పోపు పెట్టుకుంటాం కదా ఆ పోపులోనే ఈ పండు మిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసేసి అందులో అంతా కలిపేసి మళ్ళీ తొక్క కూడా అందులో వేసేస్తారు నేనేమో ఇప్పుడు ఇట్లా రెండు కలిపి దంచేసి పోసి పెట్టుకుంటాను కదా ఆ పోపులోనే ఇది దంచిందంతా అందులో వేసి కలిపి పెట్టేస్తాం మనం గింజలు అన్నీ తీసేసినాం కదా ఇప్పుడు గింజలు ఏం లేవు మనం గింజలు లేకుండా తక్కువ అంత సాఫ్ట్ చాలా మెత్తగా అయ్యేలాగ మనం చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇట్లా తొక్క తీసిన తర్వాత ఈ మిక్సీలో కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడు అంత ఒకేసారి ఇప్పుడు దంచి పెట్టుకుంటాం కదా మనకు వన్ మంత్కి ఒకసారి అట్లా కొంచెం కొంచెం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అప్పుడు మనకి ఇట్లా రోట్లో దంచుకునే ఓపిక లేకపోయినా మిక్సీలో తిప్పుకోవచ్చు మిక్సీ జాగ్లో వేసి మనం తిప్పేసి పో పో పెట్టుకోవచ్చు అట్లా కూడా బాగుంటుంది నేనైతే అట్లనే చేస్తాం ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలా దంచి పెట్టుకుంటా మీతో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మిక్సీలోనే చేసుకుంటా ఆ గింజ తీసేస్తాం కదా అప్పుడు గింజతో ప్రాబ్లం ఉండదు కదా మనకి అందుకే అట్లా తీసేసి ఇంకా ఇట్లా ఇది మెత్తగా మంచిగా మనకి ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా మెత్తగా తింటారు కదా అప్పుడు అంటే ఇట్లా బరక బరక ఉన్న తినేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు తినరు కదా అందుకే నేను మిక్సీలోనే చేస్తాం మిక్సీలో చేస్తే చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది స్మూత్గా వస్తుంది ఇంకా మంచిగా ఆయిల్ వేసి జీలకర్ర ఆవాలు కొన్ని మెంతులు మళ్ళీ కొన్ని ఎల్లిపాయలు కరివేపాకు అవన్నీ వేసి పోపు పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇందులో వేసేసుకుంటారు చూడండి ఎంత బాగుంది దంచుతూ ఉంటే ఉగిరిలు వస్తుంది నోట్లో ఎప్పుడు తినాలి ఎప్పుడు తినాలి ఇలా మనకి దంచుతున్నప్పుడు ఇలా వస్తే కూడా చిన్న చిన్న ఈ తొక్కలు వస్తే కూడా ఇలా తీసేయాలి మాకు ఎప్పుడు చేసుకుంటాం కదా అల్లు హట్ ఇలా అన్నది ఇలా కూడా అంటే మంచిగా మెరిగిందా చూసుకోవాలి 
ट्रैंडी 